Hi guys, I'm Rasul Pukuti. Um, I'm very happy and privileged to be coming to you through Vlog Unlimited. This Vlog Unlimited is the creator's name, the pressure of the creator's name. Let this be a journey through the cultural conscience of Kerala. Thank you. Vlog Unlimited in the Matter video like Ella or Kumsaga. In the Namada Yatra Punaluril in the Vilakubara and Varena Gramatilakan. Vilakubara Udu Valiur Savishesh and Udu Valiur Munition, Jenichi Valarna Valia Padavigal Nadia or Gramaman. About end Shamine, is We are going to be able to get the money from the country. We we are the We this is the first time we have to go to the town. 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 Baki Kayangal Mukada Chenna to Ghana. Namalapa Nikina, he viewed in the Winilana, he viewed on a Muda Priangarnaya, Rasul Pukuti a bead. He viewed in the Vishashang Vid, Nornali, the Pulida Umma. Panida Vidana. In the Mumbo, where the Adi the Vidan or the Pulimania, where Sadarna Ridula Vida, Adamati to Papuza Panadana. If I would a Pukuti de Sahoda and Lana, Tamasik in the Amakavi to Sam Sarikam, a Vishashang Laka, Chodicharia. About Rasul Pukuti de Muta Sahoda and Anna, E. Vital Tamasikin, Ever Randalum, Totatula Vidal Lana Tamasikin. Alinda, Bali Galum, Sambo Asangalum, and the Givicha, Urimichi Givicha, Kairangaloka, Sahodangalo, and the Namakacho Charia. And then a peri? Safety. Safety. Baiju. Baiju. Shija. Shija. Angana Karen, the Nangala, Bali Galoka, Anata, Chitiva Adigalum, and Pulida, School Kalagatum, other that on the Vishesi Richaram. Bali Galano Rather, Sadarana, Kerla Tele, Ella Gramanga Lula, Bali Undal, Adanakala Bali, the Nerino Yangal, Karanam, Pudibandula Gambona, Putti Guligal Gambona, Boligal Gambona, Bali Aran Yangal. 
ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആയിലറ എൽ പി യു പി സ്കൂളിലാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നാണ് പോകുന്നത് അന്ന് ഈ റോഡൊന്നും ഇങ്ങനെ ടാർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്ന് പോയാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രാവിലെ വൈകുന്നേരത്തും പോയി നടന്ന് പോയി പഠിച്ച ഒരു ബാല്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്ത് ഇവിടെ കറണ്ടില്ല ഞാൻ ഏഴിലോ എട്ടിലോ കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലുള്ള ബാല്യം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമ്പൂർണമായ ഗ്രാമമാണല്ലോ പത്തോ പതിനേഴോ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പിന്നെ അന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ജാതീയതയും അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ വേർതിരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യം ഒരു സം ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വിളക്കുവാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അന്ന് ഈ കുടിയേറ്റ ആളുകളാണ് വിളക്കുവാർ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വന്യജീവികളാണ് വന്യജീവികളാണ് അവരെ കൃഷി ആ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കണം അതിനെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ട ഇവിടുന്ന് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ അയാളുടെ കയ്യിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങിയാൽ പൈസ കൊടുത്തു വിടുന്നത് കാരണം നടന്ന് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പോകുന്ന ആളായിരിക്കും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ചന്തയിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നടന്ന ആളുകൾ പോകുന്നത് തലയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇത് മാറി ചുമന്നാണ് ചന്തയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രദേശമായിരുന്നു വിളക്ക് പറയുന്നത് മറ്റേ എവിടെയും കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ അടുപ്പമുള്ള സൗഹൃദം ഒരു ഒരു എൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പാക്ക് കായങ്ങളോ തരുന്ന ജോലി ബാപ്പ കായങ്ങളോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഉമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനോ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പൊ അയിലത്ത് വീട്ടിലെ ആളുകളാണ് രാത്രി ഒന്നും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രത്തോളം നല്ല ഇന്നൊന്നും ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വലിയ മതിലുകൾ കെട്ടി തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയത് പോലും ഈ തൊട്ടായിലത്തുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറയോടൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവർ പക്ഷെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിക്കത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വിഷയം വന്നാൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു അയിലത്തുകാരുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധ വേർതിരിവുകളോ കുശുമ്പോ കുന്നായ്മയോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം നിലനിൽക്കണം അവൻ്റെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കണം അവൻ്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം എന്നതിനപ്പുറം അവർക്കൊരു ലോകമില്ല ഇല്ല അത് കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് ആ ഒരു സെക്യുലർ മനോഭാവമാണ് വളർന്നു വരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ളൊരു അമ്പലമുണ്ട് ആ അമ്പലം മുറ്റത്താണ് ഞങ്ങൾ കടിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഈ ചെറുപ്പിൽ തരുന്ന പായസം കൂടി ഞങ്ങൾ കൂടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഒരു കട്ട സെക്കുലർ മനോഭാവത്തിലുമാണ് കുഞ്ഞിലെ തട്ടേ വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ഭാരതത്തിന് ആവശ്യം ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ അതാണ് 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 റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ലോകത്തോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മൊത്തം എട്ട് പേരാണ് എട്ട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയതാണ് റസൂൽ റസൂല് റസൂൽ ഏറ്റവും ഇളയതാണ് മൂത്ത ബ്രദർ കായംകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരി കായംകുളത്തുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സഹോദരി കൊല്ലത്ത് പിന്നെ ഒരാൾ അഞ്ചലില് തന്നെയുണ്ട് നാല് സഹോദരി അങ്ങനെ എട്ട് പേരാണ് എട്ട് പേര് അപ്പോൾ ബ്രദർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാന് ആണില് രണ്ടാമത്തെ ആ ആണുങ്ങളില് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും ബാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ബാപ്പ കായങ്കളത്താണ് ജോലി മാസത്തിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ ബാപ്പ ഇവിടെ വരുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഉമ്മ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉമ്മ ആയിരുന്നു എല്ലാ മക്കളെല്ലാം ഈ എട്ട് പേരെയും കെയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഉമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇതിൽ ആ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മുതിർന്ന പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ കായംകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പാപ്പാട് ജോലി പഠിപ്പ
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് റസൂർ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൂനെയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതുതന്നെ പഠിത്തം അപ്പം ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറിയ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങോട്ട് മാറിയത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാ മാറിയത് അതായത് സാധാരണ ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ അതായത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഒന്നും കിട്ടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ട്യൂഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഇപ്പൊ പൊതു ഉദ്യാനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേറെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് വേറെ മാ ഈ റസൂർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത് അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കൂടിയിരുന്നു അതിന് പിന്നെ മറ്റേ കല്യാണം റസൂറിൻ്റെ കല്യാണം ആകുന്നതിന് പാപ്പായും മരണപ്പെട്ടു പോയി റസൂൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ ബോംബെയിലാണ് അവിടെ ഫാമിലിയോട് അവിടെ തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പം വരും ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വരും ഇന്നും വിളിക്കും വിളിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരക്കും ഈ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലോ അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് അതിന് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു മൂമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും പിന്നെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു അനുഭവം അതൊന്ന് പറയാമോ ഈ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഓസ്കാർ കിട്ടിയ ആളിനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓസ്കാർ ജേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരം നടത്തിയ പേര് അവർക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് സത്യജിത് സത്യജിത് റായിക്ക് ഒരു മരണ അദ്ദേഹം മരണാസനായി കിടക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത അക്കാദമി കൊടുത്തൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി അവാർഡേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എൺപത് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഏഷ്യയിൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് റസൂണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞ ബാനു അത്തയ്യ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിൽ ബാനു അത്തയ്യ അപ്പം റസൂണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എങ്ങായിരിക്കും അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കാർ കിട്ടി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് വെളുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയില്ലയോ എന്നൊരു പത്രപ്രവർത്തനം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാസ് അവാർഡായാലും ബാഫ്ത അവാർഡായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോൾഡൻ റീൽ പുരസ്കാരമാണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും അതായത് പിന്നെ പത്മശ്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ കിട്ടിയ അപൂർവം പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളാണ് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യവാസ് അപ്പോൾ ഈ നോമിനേഷൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനേഷൻ വന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകരോട് വന്നു ടി വി ചാനലുകാർ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരണം കൊടുത്തിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ വീട്ടിലെ ആളുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വിളക്കോര അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതേപോലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഒരു പൊതുപരിപാടിയായിരുന്നു ഈ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വിളക്ക് കത്തിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു റസൂൽ ഓസ്കർ കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് ഓസ്കർ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു പന്തലിട്ടു കാരണം വരുന്ന ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വീടിന് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പന്തലിട്ടു അവിടെ കുറേ കസേരകളിട്ടു ടി വി എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചു അപ്പം ഈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാനുകൾ മൊത്തവും ഇവിടെ വന്ന് നിരന്നു ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മൊത്തവും നിരന്നു പത്ത് അ
ഈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡായിട്ടാണ് അവരതിനെ കണക്കാക്കി അവരുടേതായ ഒരു അവാർഡ് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ നിറയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാമം എത്തി എന്നുള്ളതും രണ്ട് ഓസ്കർ വേദിയിൽ ഓസ്കർ വേദിയിൽ റസൂലിൻ്റെ പ്രസംഗം വളരെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ നടത്തിയ പ്രസംഗമേയുള്ളൂ പണ്ട് നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ അതിന് സമാനമായൊരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓങ്കാർ ഞാൻ ഓങ്കാരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ത്രസിപ്പിച്ച ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്നത് ഓങ്കാരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗം അതിന് സമാനമായൊരു പ്രസംഗം സ്വാമി വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഒരു ഉത്സവ മേളമായിരുന്നു മേളമായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം ജാതി മതഭേദമന്യ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിലുടനീളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കി തന്ന ഷ്യാംനാഥാണ് ഷ്യാമ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ നന്ദി ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ബൈജു ബിജു ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബിജു ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് കാണാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും വലിയ വളരെ നന്ദി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് ചെയ്യണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാണ് വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന് ഭക്ഷണം കൂടി കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഈ വീട്ടിൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ്റെ അവരുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവരോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമ